హాయ్ హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అలా ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియోలో నేను మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎ స్ట్రైట్ లాంగ్ వైర్ అండ్ ఎ స్క్వేర్ లూప్ వైర్ క్యారింగ్ కరెంట్ ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్ అండ్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది సేమ్ ప్లేన్ అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ పక్కన ఒక స్క్వేర్ లూప్ పెట్టితే ఈ రెండింట్లోంచి కరెంట్ ఒకే డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు మరియు ఈ రెండు ఒకే ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య గల మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అన్నది ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఇందుకు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ని తీసుకున్నాను ఇది జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ఉంది ఇది క్యారీ చేసే కరెంట్ ఐ వన్ యాంపియర్స్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను మనకు తెలుసు దీని చుట్టూగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అని సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఆరు యూనిట్స్ దూరంలో ఉన్న ఒక పాయింట్ని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని హెచ్ అన్ హెచ్ వన్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఈ హెచ్ వన్ విలువ ఎంతకు సమానం అవుతుంది అంటే ఐ వన్ బై టూ పై ఆర్ ఏ పైకి సమానం అవుతుంది సో దీని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ బి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ హెచ్ వన్ సో దీని విలువ ఎంత అవుతుంది అంటే న్యూ నాట్ ఐ వన్ బై టూ పై ఆర్ ఏ పై ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఎట్ పాయింట్ వన్ ఓకే సో ఈ వాల్యూని గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎందుకంటే దీన్ని అరేజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదే పాయింట్ దగ్గర ఒక స్క్వేర్ లూప్ ఉంది దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏమిటి అంటే సైడ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఏ ఉంది అని చెప్పి అనుకుంటాం ఇది క్యారీ చేస్తున్న కరెంట్ ఐ టూ యాంపియర్స్ సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి తెలుసు బి వన్ ఈజ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఓకే సో ఈ డిస్టెన్స్ ఆర్ అవుతుంది తర్వాత ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఆర్ ప్లస్ ఏకి సమానం అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎం టు వన్ బిలో కనుక్కోవాలి అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ కండక్టర్ టూ డ్యూ టు ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కండక్టర్ వన్ ఇక్కడ కండక్టర్ వన్ వచ్చి స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫైనెట్ లైన్ కండక్టర్ టూ వచ్చి ఈ స్క్వేర్ లో సో మనకి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా ఎం టు వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ బై ఐ వన్ సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ గా తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఒక లూపే తీసుకున్నాను సో నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఒక లూప్కి వన్ అవుతుంది సో ఎం టు వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వన్ టు బై ఐ వన్ సో వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ వన్ టు ఫైవ్ వన్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది సర్ఫేస్ ఎస్ టు బి వన్ డాట్ డిఎస్ టు అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ది లూప్ అనమాట డిఎస్ టూ అనేది డిఫరెంట్ ఏరియా ఆఫ్ లూప్ సో బి వన్ డాట్ డిఎస్ టూ కనుక్కుంటే దాన్ని ఓవర్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎస్ టూ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఫైవ్ వన్ టూ వాల్యూ వస్తుంది సో మనకి ఇలా వచ్చిన ఈ ఫైవ్ వన్ టూ వాల్యూని ఎం టూ వన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనము మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ స్క్వేర్ లూప్ అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ కండక్ట్ కనుక్కోవచ్చు సో ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ప్రకారంగా ఎం టూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టూ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఎం వన్ టూ విలువ ప్రత్యేకంగా కనుక్కోవలసిన అవసరం లేదు సో ఈ వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం కనుక్కోవలసింది ఏమిటి పై వన్ టూ విలువ సో ఇప్పుడు మనము పై వన్ టూ వాల్యూని కనుక్కుందాం పై వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది సర్ఫేసెస్ టు b1.ds2 
మనకి బి వన్ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఎంత బి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ వన్ బై టూ బై ఆర్ ఏ బై ఎన్ మరి డిఎస్ టూ వాల్యూ ఎంత అంటే డిఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడిఆర్ ఏ బై ఇక్కడ ఆర్ విలువ ఆర్ నుండి ఆర్ ప్లస్ ఏ వరకు మారుతుంది అనమాట అంటే స్క్వేర్ స్టార్టింగ్ దగ్గర ఆర్ విలువ ఆర్ ఉంటుంది అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ దగ్గర ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది సైడ్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఆర్ ప్లస్ ఏ అవుతుంది అనమాట సో మనకి బి వన్ వాల్యూ తెలుసు డిఎస్ టూ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి బి వన్ డాట్ డిఎస్ టూ విలువ కనుక్కుందాం మనం ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ఐ వన్ బై టూ పై ఆర్ ఏ పై డాట్ ఏ డిఆర్ ఏ పై ఏ పై డాట్ ఏ పై ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది కాబట్టి న్యూ నాట్ ఐ వన్ బై టూ పై ఆర్ ఏ డిఆర్ బి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు బి వన్ డాట్ డిఎస్ టూ వాల్యూ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ బి వన్ డాట్ డిఎస్ టూ వాల్యూని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పై వన్ టూ విలువ కనుక్కోవచ్చు సో పై వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆర్ విలువ ఎక్కడ నుండి మారుతుంది ఆర్ నుండి ఆర్ ప్లస్ ఏ వరకు మారుతుంది న్యూ నాట్ ఐ వన్ ఏ బై టూ పై ఆర్ డిఆర్కి సమానం అవుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే న్యూ నాట్ కాన్స్టెంట్ ఐ వన్ కాన్స్టెంట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టూ పై కూడా కాన్స్టెంటే సో వీటన్నింటినీ ఇంటిగ్రల్ బయట రాస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆర్ విలువ ఆర్ నుండి ఆర్ ప్లస్ ఏ వరకు మారుతుంది సో ఇక్కడ వన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ డిఆర్ ఉంటుంది ఇంటిగ్రల్ డిఆర్ బై ఆర్ వచ్చి ఎల్ఎన్ ఆర్ అనమాట సో మ్యూ నాట్ ఐ వన్ ఏ బై టూ బై ఎల్ఎన్ ఆర్ ఆర్ టూ ఆర్ ప్లస్ ఏ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ వన్ ఏ బై టూ బై ఎల్ఎన్ ఆర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఎల్ఎన్ ఆర్ లాక్ ఎల్ఎన్ ఆర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఎల్ఎన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎన్ ఆర్ ప్లస్ ఏ బై ఆర్ కి సమానం అవుతుంది ఫైవ్ వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ఐ వన్ ఏ బై టూ బై ఎల్ఎన్ ఆర్ ప్లస్ ఏ బై ఆర్ సో మనకి ఫైవ్ వన్ టూ వాల్యూ తెలుసు ఇప్పుడు ఎం టూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ బై ఐ వన్ సో ఈ ఫైవ్ వన్ వాల్యూ ఇది ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ టూ ఇన్ స్క్వేర్ లూప్ వచ్చి వన్ అవుతుంది సో ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎం టూ వన్ ఏముంటుంది అనుకున్నాం మనం ఫైవ్ వన్ టూ బై ఐ వన్ అవుతుంది అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనము ఫైవ్ వన్ టూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం డినామినేటర్ లైవ్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఐవన్ రాస్తాను ఇక్కడ ఫైవ్ వన్ టూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను మీ నాట్ ఐ వన్ ఏ ఎల్ఎన్ ఆర్ ప్లస్ ఏ బై మ్యూ నాట్ ఐ వన్ ఏ బై టూ బై ఎల్ఎన్ ఆర్ ప్లస్ ఏ బై ఆర్ ఐ వన్ ఐ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి క్యాన్సిల్ అయిపోగా మనకి ఏమి మిగులుతుంది ఇక్కడ అంటే న్యూ నాట్ ఏ బై టూ పై ఇంటూ ఎలెన్ ఆర్ ప్లస్ ఏ బై ఆర్ హెన్రీస్ ఇది ఎం టూ వన్ వాల్యూ ఓకే సో అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్కి దాని పక్కన ఉన్న ఒక స్క్వేర్ లూప్ వన్ థర్డ్ కలిగి ఉన్న ఒక స్క్వేర్ లూప్కి మధ్య ఉన్న మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ విలువ న్యూ నాట్ ఏ బై టూ పై ఎలెన్ ఆర్ ప్లస్ ఏ బై ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ ఏమిటి అంటే దిస్ ఆర్ రిప్రజెంట్స్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ అనేది స్క్వేర్ లుక్ స్క్వేర్ లుక్ కి స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ కి మధ్య గల దూరాన్ని ఆర్ తో రిప్రజెంట్ చేశాం మరి ఏ ఏమిటి ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆ స్క్వేర్ లుక్ యొక్క ఒక సైడ్ యొక్క పొడవు ఓకే దాన్ని మనం ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ విధంగా మనము ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ కి దాని పక్కన ఉన్న ఒక 
స్క్వేర్ లుక్ కి మధ్య మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ విలువ కొనుక్కోవచ్చు మనకి తెలుసు ఎం టూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టూ అని దీన్నే మనం ఎం తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను కూడా చెప్పుకున్నాం సో దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ అండ్ ఎ స్క్వేర్ లుక్ ఈ డెరివేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాలుగు సెట్లలో ఏదో ఒక సెట్లో అడిగే అవకాశం అయితే ఉన్నది కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ప్రిపేర్ కావలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది ఓకే సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చేయించండి మరొక వీడియోలో మరొక మంచి కాన్సెప్ట్తో కలుసుకుందాము అంతవరకు